hér að saksóknir hefur ágjört fimm Íslandinga í einhverju stærstu fíknefna málum sem komið hafa upp hér á landi. Þeir eru í ágjöru sæði hluti af skipulöðum brotasamtökum. ASI hefur sent þrjár tilkenningar til mansaltsteimis lögreglunar þar sem af er mánuði. Málum þar sem grunnir er um brot á kjarasamningi hefur fjölgað eftir COVID. Kjarnorku verið í Saporitsia í Úkraínu hætti raforku framlaust í hátt í sólarhring vegna sprenginga. Forseti Úkraínu segir Rússa hafa sett Evrópu á barm kjarnorkuslis. Rússar ráðast á fleiri löndsigri þeir Úkraínu menn segja leiðtogar Eistrasaltsríkjana. Utaríkisráðarar þeirra og Ísland staðfyrstu í dag stjórnmálasamband ríkjana 31 ári eftir að það var fyrst gert. Tónleikar, danspasti, karokki og draugagangur eru meðal viðburða á akurera vöku um helgina. Tilefnið er 160 ára ammæli akurera. Komið þið sæl. Einhverjar umfangsmestu rannsóknir lögreglu hér á landi í fíknefna einflutningi hafa nú leitt til ákæru á hendur fimm Íslendingum. Tugir lítra af amfæðenda mín basa voru meðan annars fluttir hingað frá Hollandi faldir í salt dreifara. Lögregla hélt blaðamannafundum málin í júni og greindi þar frá því að þau væru á meðal þeirra umfangsmestu af þessu tægi sem hér hefðu verið rannsökuð. Ákæran sem gefin var út fyrir í mánuðinum og fréttastofa hefur undir höndum var bara frekar að ljósi á atburðarásina. Fyrir utan fíknefnalaga brot eru fyrmenningarnir ákærðir fyrir að starfa innan skipulaðra brotasamtaka. Málin eru í raun þrjú. Fyrst berða nefna framleiðslu á rúmlega 117 kílóum af amfetamíni úr 53 lítrum af amfetamín basa sem í ákærunni segir að það við komið til landsins með smyrilæn skipi frá Hollandi til Þorlákshafnar í februar 2020 falin í salt dreifara. Tveir menn eru ákærðir fyrir að leggja á ráðin um þessa starfsemi í gegnum undirheimaforritið en Krótsjatt, sem franska lögreglan braust inn í 2020 og kom svo upplýsingum í hendur íslenskra yfirvalda. Annar mannana er hálfertugur með tveggjar á dóm og bakinu fyrir peningaþvætti og hefur dvalið langtvölum erlendis. Hinn er athafnamaður á sextugsaldri sem var viðriðin ábyrandi fíknefnamál árið 1994. Þriði maðurinn, tæplega sextugur ábúandi á bæn álagt hellu, er sömuleiðis ákærður fyrir þennan þátt. Efnin sem framleitt voru rötuð ekki nema að mjög litlu leiti í hendur lögreglu. Í öðru lagi eru athafnamaðurinn, ábúandinn og tveir aðrir ákærðir fyrir að standa að stórfeldri kannabisræktun á þessum sama bæ. Þar var lagt halda á yfir 22 kilo af kannabisefnum í maj. Einn þeirra sem þar er ákærður er Ólafur Ágúst Hröndal, áður Ægisson, sem var einn af höfuðpörunum í stóra fíknefnamálinu svo kallaða um aldamótin og hlaut þar níu ára fangelsistóm. Í þriðja lagi er Ólafur Ágúst einn ákærður fyrir að hafa haft í fórum sínum í bílskúr í Hafnarfyrði og hesthúsi í Víðidal eitthvert mesta magn fíknefna sem lögregla hefur lagt halda á í einni aðgerð. 42 lítra af amfetamínvökva, 21 lítra af MDMA-vökva, um 6,7 kilo af MDMA-dufti, yfir 7000 e-töflur, 1,8 kilo af metamfetamíni, 1,8 kilo af kókaini og um 30 kilo af kannabisefnum. Á blaðamannafundinum í júni kom fram að áætlað götu virði allra efnana væri um 1,7 milljardur króna. Ákæran verður þingfest á þriðjudag. Málum þar sem grunur er um brot á kjarasamningum hefur fjölgað með auknum umsöðum í aðþunilífinu. ASI hefur sent mansalsteimi lögreglu þrjár tilkynningar þar sem afur þessum mánuði. Kjarasveð fagfélagana sem matví seyrir undir vinnur að launakröfu fyrir þrjá Filipseska starfsmenn veitingastaðana Bambus og Fleim. Kröfurnar eru háar þar sem talið er að fólkið hafi unnið alltaf 16 tíma vaktir 6 daga vikunar á lágmarkslaunum, ánvakta á lags yfirvinnu eða orlofs. Fólkið kom til landsins á vegum vinnuveitenda og bjó í húsnæði á þeirra vegum. Verkefnastjóri vinnustaða eftirlitt hjá ASI segir þetta ekki einstæmi. Málum þar sem grunurleikur á um brot á kjarasamningi hafi fjölgað upp á síðkastið. Það megi rekja til aukins hagvakstar og meiri umsvifa í atvinnulífi. Það var hérna, var kannski minna um atvik sem komu okkar borði í COVID en nú er það búið og allt farið á stað og þá vissulega sjá við fjölgun mála. Þau eru mis alvarleg og ASI hefur sent þrjár tilkynningar til mannsalsteimist lögreglunar í þessum mánuði. Mál Filipseyingana þryggja var eitt þeirra. 
Starfsmennirnir þáðu allir aðstóð stéttafélagsins og fóru í nýtt húsnæði og hættu störfum. Saga segir hins vegar að ekki alltaf fari málin svo farsalega. Nú var þetta fólk sko með atunuleifi sem var bundið við þennan atunurekanda og í þannig aðstæðum að þar hikar fólk oft við að stíða ótur aðstæðunum þótt að það sé og það jafnvel sko er í slæmum aðstæðum í lengri tíma af því að það þóru ekki að stíða úr aðstæðum. Og þess vegna eins og ég segi, þess vegna var endirinn í þessum máli mjög farsæll af því að það tókst að bjóða þeim ástóð þau þáðana, stíða út úr aðstæðum og það er að takast að finna þetta um önnur störf. Í sumum tilvikum hrekst fólk úr íbúðum sínum og lendir þá ímist á götunni í neyðarskýlum eða í hvenna atkvarfinu. Þetta er fólk sem á ekki heima í neyðarskýlum, er ekki með neitt fiknivanda eða neitt svoleiðis, bara á ekki bakland og hrekst út úr húsnæðinu í raunni. Kjartnorkuverið í Saporizia var óvirkt í tæpan sólarring vegna sprengjuáras og við verið. Fórsetti Úkraðinu segir Rússa nánast af orsakað kjartnorkuslís. Eftirlitsmenn frá Alþjóða kjartnorkumálastofnuninni eru væntanlegir til Saporizia fljótlega. Sprengt hefur verið við kjartnorkuverið í Saporizia dögum saman og áframkenna Rússar og Úkraðinu menn hvorir öðrum um sprengingarnar. Í gær gerðist hins vegar það sem margir óttuðust. Kjartnorkuverið stöðvaðist og hætti að framleiða ramagn í fyrsta sinn frá því það hóf starfsemi. Verið þarf ramagni kælikerfi sem kemur í vegg fyrir geislun, en dísilrafstöðvar voru virkjaðar til að halda því gangandi. Rússia postavila Ukrajinu i usih evropejci v situaciju za krok vid radiacijnoj katastrof. Mi obraćajem vnimanjem o tom, što je to vtoroje, samo je glavno je požalo, što je se ne prekratjati sa obstrele, je to privedjot k jadernoj katastrofi, kato je budete imeti samo je katastrofičeske posljedstve dle vsevo evropejskega kontinenta. Báðir deiluaðilar eru sem sagt sammála um afleðingarnar og hvetja til þess að sérfræðingar frá Alþjóða kjarnorkumálastofnuninni fái að skoða kjarnorkuverið. Það vilja þeir líka sjálfir. I think now there is a general recognition that we need to be there, we need to be there soon. Kiev accepts it, Moscow accepts it, we need to go and we are going to be there hopefully very, very soon. Í dag tilkyndu svo stjórnendur kjarnorkuversins að framleiðsla á ramagni væri hafin að nýju. En orkumálin tengd stríðinu taka á sig fleiri myndir. Breska ríkisútarpið greindi frá því í dag að Rússar væru að brenna gasi í stórum stíl sem annars hefði verið selt til Þýskalands því þeir geta ekki selt það neitt annað. Á sama tíma er mikil orkukreppa í Evrópu. Ein gasvinsla nálægt landamerunum að Finnlandi brenni yfir miljards króna virði af gasi á hverjum degi. Á annan tug lögreglumanna vinnur að rannsókn á skotárásun og blöndóð sem síðistu helgi. Lögreglustjórun á Norðurlandi Eistra segir að rannsóknin er miði vel þó enn vanti endanlegar nýðurstöður úr ímsum þáttum. Lögreglan á Norðurlandi Eistra tók við rannsókn þessa mál strax á sunnundasmorgun. Lögreglustjórin segir þetta afar viðamekla rannsókn sem beinist að fjölmörgum þáttum. Við erum náttúrulega að reyna að leiða ljós nákvæmlega málsatvik upplýsum aðdraganda Sakna mig, gáli seða, ásetning, stöðu og hægi aðalega málsins og margt fleira. Hún segir rannsóknan eigi algjörum forgangi hjá embættinu og að henni miði vel. Á annan tug manna kemur þar að, meðal annars frá stóðdeild lauruglustjórans á Höfuborgarsvæðinu. Hvað hefur rannsóknin ykkar leitt í ljós um það hvað gerðist þennan afdrifaríka morgun? Sko, vegna þess að það er mikið af gögnum sem við höfum ekki fengið endalega í hendur til að mynda niðurstöðu vettvansrannsóknar og réttakrupningu og slíkt, að þá geti ekki tjá mig um einstaka málsatvik. Þetta er fyrsta viðtalið sem Páli veitur um þetta mál. Talsvert að upplýsingu barst á fyrsta degi rannsóknar og síðan þá hafa byrst tilkynningar á Facebook síðu lauruglunar með upplýsingum sem Páli segir að hafi þótt mikilvægast að byrta. En ég geri mér fulla grein fyrir því að það er önnur sjónandi sem að menn hafa um það og margt um það að segja á Og hvort að það sé endanlega rétt eða ekki, það eru bara ymsa skoðanir á því. Hér að saksóknir hefur gefið út ákæru og hendur rúmlega tvítu um karlmanni fyrir mandrápi í Barðavogi í byrjun júni í sumar. Hann er grunaður um að hafa bana nágræna sínum. Maðurinn sem er fættir árið 2001 var handtekin skömmu eftir atburðin. Hann hefur verið í gestuvarhaldi síðan og var í gær úrskurðaður í fjögur að vikna varðhald til viðbútar. 
Sá sem lést var á fimmtugsaldri. Hann fannst liggjandi meðvindarlaus fyrir utan heimili sitt með alvarlega höfuðáverka og tilrauninni til endurlífgunar báru ekki árangur. Stjórnmálasamband Íslands og Eistrasaltsríkjana Íslands, Lettlands og Litáins var formlega framengt í dag fyrir 81 ári eftir að stofna var til þess fyrst. Leiðtu að ríkjana segja stuðning Íslendinga lærdómsríkan og hjálpa til við að sína úkrænu stuðning sem þeir vilja að sé enn meiri. 26. águst 1991 staðfesti Jón Baldvin Hannibalsson þáverandi utanríkisáðra stjórnmálasamband við starfsbræðu sína í Eistrasaltsríkjunum í höfða. Ísland hafði þá fyrst ríkja viðurkend sjálfstæði þeirra eftir að þau brutust undan ógið Sovjetríkjana. Nú 31 ári síðar var enn til hátíðar viðbúðar á sama stað. Þar var undirrituð vilja yfirlýsingum áframhaldandi stjórnmálasamstarf. Við tátas landsbergis þáverandi leiðtogi Litáins er afi núverandi utanríkisáðara landsins sem undirrittaði þessa yfirlýsingu. Ísland var alveg eitthvað synonym af bravery og í þeirra. Við þeirra, allir þeirra my uh, my parents my siblings uh, what iceland did and how important is that but it goes goes beyond that i have seen a bit of jealousy uh, among our really good friends and allies because they are not trying to find that they were first in a region or first in europe doing something but nobody can take away from iceland what was done 31 years ago Fórseti Íslands hjælt síðan fyrirlestur í háskóla Íslands um stuðning Íslands við Eistrasaltsríkin. Í umræðunar og eftir blandaðist staðan í Úkrainu, þar sem vísað var í að Eistrasaltsríkin hafa lengi vitað af ógn frá Rússum. En í 2008, við rangt það bell when Rússia fyrst attacked Georgia. Not many people listened, unfortunately. En í 2014, they attacked Crimea, the first war in Ukraine started, and we said, look, this is happening. You know, it's, it's drawing closer to us. NATO is next, or Europe is next, democracy is next. So it's not a question of a particular country, it's a question on uh, values and so forth. So uh, we should be all worried, also here in Iceland. They start from Ukraine, and of course, if they will succeed in Ukraine, I'm pretty sure that the appetite of Vladimir Putin and Kremlin's regime is much larger. This is not only about Ukraine. Sigriði Friðjánsdóttir, ríkisaksóknar, hefur áminnt Helga Magnús Gunnarsson, vara ríkisaksóknara, fyrir ummæli hans á samfélagsmiðlum um hælisleitendur og samkynni eða karlmenn. Ummælin lét Helgi falla á Facebook, þar sem hann sagði að hælisleitendur þættust þeirra samkynni þeir til að auka möguleika sína á að fá hæli hér á landi. Sigriði segir að áminningin hafi verið veitt á grundvelli laga um réttindi og skildur opinbera starfsmanna og að hátt sem í Helga hafi varpað erríð á störf hans og embættið. Hún segir að áminningin varði einungis hátt sem í vararíkisaksóknar utan starfs en ekki störf hans sem engar aðtugasemdir hafi verið gerðar við. Innviðar á þeirra vill anda með nefinu og býða eftir áhættumati veðurstofunar fyrir flugvallastæðið í Kvarsarhrunni. Ef færa í Reykjavíkur flugvöll getur það tekið alltaf tvo áratíu. Eldgós að vásetur hugmyndir um flugvöll í Kvarsarhrunni í uppnám. Borgarstjóri sagði fréttum rúfi gæra að samt sem áður sé ekki búið að afskrifa hann alveg. Beðið sé eftir hættumati veðurstofunar. Eldfjallafræðingar við Háskóli Íslands komist að þeirri niðurstöðu fyrir kastljós í vikunni að flugvallastæ Já, ég reikna fastlega með því að þessir vísindamenn að þeirra kollegar hjá veðurstofunni sem er að vinna í áhættumatið séu nú svona hvort að svipuðum að byggja alltaf hann á sömu vísindunum. Þrum mat veðurstofunar á eldgósavá á skaganum er væntalegt í september en stofnunin hefur líka staðið í veðurannsóknum í kvassarhrauni. Nýðurstöðu þeirra er að vænta um áramót. Ef ekki bara anda með nefinu og við erum ekki alltaf að reyna að taka sér ákvarðanir á þeirra við þurfum að taka þeir. Sigurður segir þó ljóst að líkur á flugvöldi í Kvassarhrauni hafi ekki vaksið. Það er eldgós á jarðhræðingar á Reykjarnasi. Það er hljóta að breyta þessari mynd okkar sem við höfum haft fyrir 10 eða 20 árum sem við gerðum okkur ekki greinn fyrir að yrði eldgós á Suðunusum. Þannig að það væri eitthvað skrítið ef að það breytti ekki afstöðu okkar til hlutana í dag. Sigurður Ingi segist tilbúin að skoða alla möguleika rögnunefndarinnar, stýri hóps sem kannaði flugvallakosti á höfuburgusvæðinu, þó að niðurstöða þeirra hafi verið að hvassarhraun væri besti staðurinn. 
forstjóri Æsland er, sagði Kastljósi að óvissa um framtíð flugallarins í Vassmýrinni, hamli uppbyggingu þar. Fyrirtækið þurfa að vita að flugallurinn verði í Vassmýri næstu að minnsta kosti 7-15 ár. Ég hef allan tíma litið svo á, ef að menn eru raunverulega þar að tala um að færa millilanda eða vara flugallinn úr Vassmýrinni, þá munið það taka alltaf 20 ár. Strætó tapaði tæflega 600 miljónum króna á fyrstu saksbánuðum ársins, leita verður leiða til hagræðinga og reynt að komast hjá því að fækka ferðum og skerða þjónustu. Það er ekki nýtt að strætó sé reykið með tapi en það hefur þó aldrei verið jafn mikið. Gert er ráð fyrir að það verðum 1 miljardur í ár. Á fyrstu saksmánuðum ársins var tapið 599 miljónir með við 254 miljónir á sama tíma í fyrra. Fargjaldstekjur jökust um 12% og rekstrargjöld einning um 12%. Framkvæmdastjóri Strætó segir að tapið hafi ekki komið það óvart en sér töluvert meira en áætlarir hafi gert ráð fyrir. Óli verður hækkað um kannski 50% þessa ári. Við gerðum ráð fyrir því að lækka því og notuðum svo sem bara tölur úr þjóðhúspá frá því á síðast ári þegar við gerðum áætlunina. En verðborg og skotið, launakostnaðurinn, stytting vinnumikuna, Allt hefur þetta svona kosta kannski meira heldur en að áallarni gerðir ráð fyrir og skýrir þá kannski svolítið mismunin á milli árana. Jóhanni segir að strætó hafi hagrætt um 600 miljónir á síðustu þremur árum og fengið 120 miljónir frá ríkinu vegna COVID-faraldursins. Það fyrir ég hafi horfið fljótt í rekstrarumkröfun í ár. Besta lustum til að breyðast við tapinu væri ef rekstrarárið yrði full fjármagnað af eigandunum sem eru sveitarfjölaginn á höfuborgarsvæðinu en umræður um það eru nú í gangi. Hann segir að ferðum verði ekki fækkað og að forðast verði frekari niðurskurð á þjónustu. Það verður held ég síðasta lausnin því að það er náttúrulega ákveðin svona uppbygging sem er eiga sér stað í almennsöngum hér á Hörborgsvæðinu og það væri mjög röng skilabóð að við færum að skera verulega meira mikið niður. Mál hér að saksóknar að gegn bræðrónum Haraldi Reyni og Guðmundi Steinar í Jónssonum sem kendir hafa verið við sjólarskip hefur verið fellt niður. Ákæruvaldið fjall frá síðustu ákæruliðum málsins við fyrirtöku þess í gær. Áður hafði öðrum þáttum málsins gegn bræðrónum og systrum þeirra tveimur verið vísa frá dómi. Gestur Jónsson verjandi annars bræðrana segist telja að ekki verði eftirmál af þessu svo sem með bótamáli. 13 ár eru síðan skattarannsóknir og hófst og 6 ár síðan rannsókn hér að saksóknar í málinu hófst. Gestur hrósaði ákæruvaldinu fyrir að fella málið niður. Hann sagði að slíkt verið í stóra ákvörðun og nokkuð sem hann hefði ekki áður orðið vitni að á löngum lögmannsferli. Söndrung í bandaríkjunum hefur verið ábyrðend að undanförnum. Óeining er þó ekki nýja af nálinu, heldur á sér langa sögu þar vestra, segir stjórnmálaskýrandi á CBS sjónvarstöðinni. Well, we've long been a divided country. Lennart Steinhorn er prófessor í sagfræði og stjórnmálaskýrandi hjá CBS sjónvarstöðinni. Tíðar fregnir af mótmælum og öðrum byrtingarmyndum óeiningar hafa búist frá bandaríkjunum undanfæri missiri. Meðal annars vegna að breytinga á þungunarofslöggjöf. Steinhorn segir sögu sundrungar ná ára tugi aftur í bandarísku samfélagi. Fyrrum fórsetanum Donald Trump hefur oftar en ekki verið legið á hálsi fyrir að ala á sundrungu. Steinhorn segir hann þó byggja á aðferðafræði sem nokkrir að forverum hans hafi notað. So you see the threads of cultural division going all the way back to the 1960s and certain politicians like Richard Nixon and Ronald Reagan exploiting that and seizing that for political power because they figured with Richard Nixon's you know, silent majority and southern strategy that he can reshape the Republican Party in the image of white America um, and not worry about everyone else and in fact point to the uh, to issues in the rest of the country and, and exploit them by uh, sowing grievance and resentment among his white working class supporters. Um, so what we're seeing with Donald Trump really is the manifestation of what has been building for many, many decades in which you have two cultures that have a sort of long roots in our, our political history and now we're just fundamentally divided. Nánar að við rætt við Steinhorn í fréttaskýringa þættinum Heimskviður sem er á dagskrá á rásar eitt eftir hátegisfréttir á morgun. Akurir að vaka verður sett í kvöld með fjölda viðburða um allan bæ. Hátíðin er afmælisvisla bæjarbúa en Akurir er 160 ára á árunum. Ágúst Ólafsson fréttamaður er í minjasafninu og heldur draugarlegum félagskap. Ekki satt, Ágúst? 
Jú, ég var náðið rétt og mér lýsti ég leggja þetta á blikunni hérna en hér er sem þetta eru undirbúa draug að slóð sem verður í innbænum hér á Akureyri í kvöld en Alman Alfreðsson, það er þetta miklu meira en þetta um að vera, það er stór helgi framöndan. Heldur betur, fjöldi viðbjörða, hvernig að lögðu þetta sunnudag, mér kemur að vera. Akureyri er bæri er 160 ári í ár og vakan er nú haldið svona næst ammali steginum, er hún stærri þess Já, á vissu leiti, en síðan náttúrulega erum við ekki búin að halda akkur við okkur í tvö ár, þannig að fullt af hvað góðum hugmyndir sem við erum búin að safnast upp, sem loksins fá að lifna við og vera byrjur örg. Já, það er ábyggilega vandarsamt að velja úr öllu saman, en ég held við ættum að kíkja hér aðeins á draugaganginn og því að hér inn í þessu herbyggi er ímislega að gerast. Anna María, má ég trubla aðeins, já, þú ert verið svona, þú ert bara hér að vekja upp draugar. Já, að sjálfsir En á hverju eigur nú von í kvöld? Miklum draugagang. Það verður draugar allstæðar hérna í innbænum. Það verður dauðin verið við kirkina, presturinn, við nonnahús, það verður tebóð, við leikvangasafnið. Svo verða gangandi draugar allstæðar. Anna María, takk fyrir það og alfærð líka. Ég veit hvað er ég heima. Nú já, já, já. Nú vildi þessi bara best að segja glíðilega akkurir vöku. Takk fyrir þetta ágúst og góða skemmtin á akkurir vöku um helgina. En í kastljósi í kvöld verðu farið yfir hápunkta í leikárunni, rætt verðu í tónlistakonuna Laufi í Linn og farið á myndlistarsýninguna Blowout í kling og bang út í ágranda. En þá er það veðrið, það er spáð minkandi norðanátt í kvöld og í nótt, hæg breytileg átt á morgun og víðast þurft og bjart, hiti á bilinu 7 til 17 stig, hlýjast suðvestanlands. Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Ólafía Þórun Kristinsdóttir, eitt fremsti kilvingur landsins undanfarinn áratug, hefur ákveðið að hætta. Nú er komið að tímamótum í mínu lífi. Það er stór íþróttahelgi framundan hér heima. Á morgun mætast stórveldin Valur og Breiðablík í bekar úrslitum kvenna í fótbolta. Þetta er alveg drauma úrslitaleikur. Og annað kvöld tekur íslenska karlalandsliði í körfubolta á móti úkrainumönnum í undankeppni HM. Og þá ætlum við að rifið það sem var helst í þessum fréttatíma. Hér að saksóknar yfir ákært fimm Íslendinga í einhverjum stærstu fíknefnamálum sem komið af upp hér á landi. Þeir eru í ákæru sagði hluti af skipulöðum brotasamtökum. ASI hefur sent þrjár tilkynningar til mansals teimis lögreglunar þar sem af er mánuði. Málum þar sem grunur er um brot á kjarasamningi hefur fjölgað eftir COVID. Kjarnorku verið í Saboritsi í Úkrainu hætti raforku framleiðslu í hátti sólarhring vegna sprenginga. Fórseti Úkrainu segi Rússa hafa sett Evrópu á barm kjarnorkuslis. Rússar ráðast á fleiri lönd sigri þeir Úkrainu menn segja leiðtugar Eistrasalt ríkjana, utanríkisráðþarar þeirra og Íslands staðfestu í dag stjórnmálasamband ríkjana 31 ári eftir að það var fyrst gert. Tónleikar danspart í Karvöki og draugagangur eru meðal viðburð á Akureyrar vöku um helgina. Tilefnið er 160 ára afmæli Akureyrar. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útarpinu klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innar úr.is. En við ætlum að segja þetta er gott að sinni og vonum að þið njótið helgar hennar verið þið sæl. Á rúf í kvöld. Út í geim er sænsk fjölskyldumynd um pottan, aftóra, sem er á leiðinni í sumarbúðir þegar hún uppkvöldur leyndarmál. Shakespeare og Hathaway eru breski sakamálaþættur um tvíeiki einkaspæjara í fæðingabæð Shakespeare's Stratford Upon Avon. Whiskey Tango Foxtrot er sannsögulig gamamynd. Bandarísk blaðakona er send til Afganistan í verkefni sem stríðsfréttaritari. Það er komið að stóru stundinni í mjólkubikar kvenna í...